Hola, mi nombre es Jennifer Tuliuk y soy participante de Startup Chile. Hoy día quiero hablarles sobre el tema de mi artículo reciente de Forbes. Malas decisiones relacionadas a tus carreras y cómo pueden ayudarte. Un buen ejemplo de eso es mi presentación hoy día. Estoy hablando español hace siete meses y eso es mi primera vez haciendo una presentación en español. Gracias. Gracias. El organizador de este evento me pregunté una semana atrás si puedo dar una presentación en español. Yo le pregunté si era en serio y si era una buena idea. Él me dijo que sí. Este, eso es el tema de este TED. Entonces, yo decidí que usar mis meses de clases de español y tomar el riesgo para entregar mi mensaje a ustedes. Yo escribí mi discurso y mucha gente me ayudó con traducir y practicar, pero no puedo memorizar, entonces tengo mi iPad. Uh, también espero que ustedes me puedan entender, y si no, lo siento mucho, <risa> y puedo agregar un otro fracaso a mi lista. Y sí, yo sé que mi acento es el más gringa del mundo. Entonces, en mis siete meses de español, yo tuve muchos fracasos grandes. Por ejemplo, cuando yo intenté decir estoy emocionada con mis nuevos amigos, accidentalmente yo dije estoy muy excitada. Y también en la iglesia, cuando yo intenté decir tengo miedo, muchas veces, accidentalmente, yo dije, tengo mierdas. <risa> Pero con estos errores, yo aprendí español, español mucho más rápido que mis amigos. Y podemos aplicar el concepto de tomar riesgos cuando aprendemos un nuevo idioma a nuestras vidas para grandes beneficios. Más del 80% de, de gente en el mundo son muchos insatisfechas con sus trabajos. Y eso es malo por su salud y felicidad, por la productividad en las empresas y también para la innovación. Entonces, el objetivo principal en el mundo debería ser que la gente encuentre el trabajo que les apasione. ¿Y cómo ellos pueden hacer eso? Tomando riesgos para probar muchas cosas diferentes en una forma práctica. Mi historia es, cuando estaba en la universidad, yo acepté un trabajo en una gran corporación. Meses después de mi comenzar, estaba muy insatisfecha. Y después gané una entrevista con Dave McClure un inversionista muy famoso en Silicon Valley, yo decidí salir mi trabajo y comenzar un programa de autoeducación en una cosa más importante. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Yo hablé con un profesor de Stanford que hace coaching y él me dijo que necesito aplicar los conceptos de design thinking a mis decisiones de carrera como pensar en mis opciones favoritos y probar cada una en pequeña escala. Entonces, yo pensé, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero trabajar en una empresa pequeña o una ONG? ¿Quiero iniciar un startup? No sé. Y después, yo organicé pequeños experimentos, prototipos, para probar mis hipótesis. Después de todo, yo puedo estimar que me gusta, pero no puedo saber 
con convicción sin experimentar. Escribí a muchas empresas y fundadoras en Silicon Valley para reunirnos y aprender sobre sus trabajos. Tuve de uno a cinco días con seis organizaciones, incluido, incluyendo Kiva, Causes de Sean Parker, Ashoka y Stanford Disco. Y también tuve reuniones con los fundadores de Airbnb, Square y Mint. Oh, lo siento, perdí mi... Uh, uh, fui voluntaria en algunas conferencias, fui a algunas clases de Stanford y también yo viví en una casa comunal alternativa en Palo Alto. Si no tomo riesgos, yo no puedo ganar Startup Chile y Singularity University. Y tampoco no puedo saber qué quiero hacer con mi vida, que es ayudar a las otras personas con buscar el trabajo que les apasione. Pero durante estos programas, yo tuve fracasos también. De hecho, yo veo mi carrera como esto gráfico, una serie de altos y bajos que son cada vez más y más grandes. Este concepto es similar a la montaña rusa emocional de emprendimientos de Cameron Herald. Yo estaba muy insatisfecha en una gran cooperación. Después, yo comencé un programa de autoeducación con Kiva y Airbnb. Yo perdí una inversión de Dave McClure porque mi cofundador me abandonó pero tres días más gané un financiamiento de Startup Chile. Mi equipo de Startup Chile se dividió, pero una semana más yo gané una beca de Singularity University. Yo tuve una depresión después del programa, pero más tarde estaba en el New York Times Fast Company y Televisión Nacional para mi lanzamiento de una herramienta SMS para ayudar a las víctimas de Huracán Sandy, se llama needmapper.com. Como pueden ver, cada fracaso viene con un éxito de igual magnitud. Y si quieres más éxito, necesitas prepararte para tener más fracasos también. Y cuanto más fracases, más vas a tener éxito. Gracias a un trabajo malo, decidí salirme y comenzar esta aventura de éxitos. éxitos. Sin esa situación, no sería posible estar aquí hoy día en TEDx Santiago, posiblemente fallando de hablar español con ustedes. Mi recomendación es que vean tu carrera de la misma forma que el proceso de aprendiendo un nuevo idioma. Tú necesitas probar muchas cosas y tomar muchos riesgos y malas decisiones para saber qué te haces feliz y tener un gran éxito. Gracias. <risa>